ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நைன்த்து மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கான ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு நோட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலகிராம் குரூப்போட லிங்க் இருக்குது ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் ஓப்பன் ஆகலை அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய டெலகிராம் யூசர் நேம் இருக்குது அதை டெலகிராமில் சர்ச் பண்ணி எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை ஜாயின் பண்ணி விட்டுருவேன் ஃபஸ்ட் நியூஸ் கிரீன் ட்ரைப்னல் டேரக்ட் எல்ஜி பாலிமர்ஸ் டு டெபாசிட் ஃபிஃப்டி குரோர் ருபீஸ் நம்ம நேற்று பார்த்தோம் புதன்கிழமை விசாகப்பட்டினத்தில் இருக்கிற எல்ஜி பாலிமர்ஸ் பிளான்டில் ஸ்டைரிங் கேஸ் வந்து லீக் ஆயிருக்கு இதனால பதினோரு பேர் கிட்ட இறந்து போயிருந்தாங்க நிறைய பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த எல்ஜியோட பாலிமர் பிளான்ட்ல பாலிஸ்டெரின் பிளாஸ்டிக் அப்படிங்கிற ஒரு பாலிமரை தான் அவங்க மேனுபேக்சர் பண்றாங்க இதை மேனுபேக்சர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு யூனிட் தான் இந்த ஸ்டியரிங் இந்த கேஸ் தான் இப்போ லீக் ஆயிருக்கு இப்போ நேஷனல் கிரீன் ட்ரைபினல் எல்ஜி பாலிமர்ஸ் பிப்டி குரோர் ருபீஸ் வந்து டேமேஜ்க்காக கம்பன்சேஷன் நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இத வந்து அவங்க சுயமூட்டுவா எடுத்து விசாரிச்சிருக்காங்க அதாவது யாருமே நேஷனல் கிரீன் ட்ரைபினல்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கல ஆனா அவங்களாவே முன் வந்து இந்த கேஸை வந்து விசாரிச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு அத்தாரிட்டி அவங்களாவே முன் வந்து ஆக்ஷன் எடுக்கிறத தான் நம்ம வந்து சுயமூட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நேத்து பார்த்தோம் ஆந்திர பிரதேஷோட ஹைகோர்ட் அவங்களாவே முன் வந்து இந்த கேஸை வந்து விசாரிப்பாங்க அதே மாதிரி இப்போ நேஷனல் கிரீன் ட்ரைபினல் விசாரிச்சிருக்காங்க இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆந்திர பிரதேஷ் கவர்மெண்ட் அதுக்கப்புறமா சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு ஸ்டேட் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு யூனியன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வரான்மெண்ட் இவங்க எல்லாரும் இந்த இன்சிடென்ட்டை பத்தி மே எயிட்டீன்குள்ள எங்களுக்கு ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா நேஷனல் கிரீன் ட்ரிபினல் ஒரு கமிட்டி வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ண போறாங்க இந்த கமிட்டி மூலமா அங்க என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு ஸ்டடி பண்ண போறாங்க எவ்வளோ கம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும் எவ்வளோ பேருக்கு டேமேஜ் ஆயிருக்கு எதுனால இது நடந்துச்சு இதெல்லாம் அந்த ஃபேக்ட் ஃபைண்டிங் கமிட்டி வந்து ஸ்டடி பண்ண போகுது அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இது இந்த கம்பெனியோட தப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா ஸ்டியரின் அப்படிங்கிற கெமிக்கலை பார்த்தீங்கன்னா ஹசாடஸ் கெமிக்கல் ரூல் நைன்டீன் எயிட்டி நைனுக்கு கீழே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரூலுக்கு கீழே மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த கெமிக்கலை யார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணாலோ யார் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருந்தாலோ இம்போர்ட் பண்ணாலோ கரெக்டான நாம்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த ரூல்ல சொல்லியிருக்க மாதிரி கரெக்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும் ஆக்சிடென்ட் நடக்காம இருக்கிறதுக்காக முன்னாடியே வந்து ப்ரிவென்ஷன்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கணும் ஒரு வெள்ள ஆக்சிடென்ட் நடந்தாலும் அதை தடுக்கிறதுக்கு எமர்ஜென்சி பிளான்ஸ் எல்லாமே ரெடியா வச்சிருக்கணும் இது எல்லாமே அந்த கம்பெனி வந்து பண்ணல அதனாலதான் இது வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த நேஷனல் கிரீன் ட்ரைபினல் பத்தி பாக்கலாம் டூ தௌசண்ட் டென்ல நேஷனல் கிரீன் ட்ரைபினல் ஆக்ட் மூலமா தான் இந்த நேஷனல் கிரீன் ட்ரைபினல் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா என்வரான்மெண்டல் ரிலேட்டடான இஷ்யூவை வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக டீல் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ட்ரைபினல் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே ஒரு நாள் பார்த்தோம் ட்ரைபினல் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கேசஸை வந்து விசாரிக்கிறதுக்காக மட்டும் இருப்பாங்க இப்போ காவிரி வாட்டர் டிஸ்பியூட் ட்ரைபினல் அப்படின்னா அவங்க காவிரி வாட்டர் டிஸ்பியூட் பத்தி மட்டும் தான் விசாரிப்பாங்க இவங்க ஒரு குவாசி ஜுடிஷியல் பாடி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஃபுல்லாக ஜுடிஷியரி கிடையாது பாதி ஜுடிஷியரி ஏன் பாதி ஜுடிஷியரி அப்படின்னு சொல்றேன்னா இவங்களை வந்து எப்படி ஃபார்ம் பண்றாங்க ஒரு ஆக்ட் மூலமா ஃபார்ம் பண்றாங்க இவங்களை வந்து யாரு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க இந்த ட்ரைபுனல் இருக்கிற சேர்பர்சன் மெம்பர்ஸ் எல்லாரையுமே யாரை அப்பாயிண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா எக்ஸிகூட்டிவ் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாரு ஆனா இவங்களோட வேலையை பாத்தீங்கன்னா கேஸ் எல்லாம் விசாரிக்கிறாங்க என்வரான்மெண்டல் ரிலேட்டடான கேஸ் எல்லாம் விசாரிப்பாங்க அதுக்கு வந்து பெனால்டி எல்லாம் கொடுப்பாங்க தண்டனை கொடுப்பாங்க அப்போ ஜுடிஷியரியோட வேலையை பாக்குறாங்க அதனாலதான் இவங்களை வந்து குவாசி ஜுடிஷியரி அப்படின்னு சொல்றோம் எதுக்காக என்வரான்மெண்ட்டுக்குன்னு தனியா ஒரு ட்ரைபினல் வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன்ல ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்ட்டி இதுல வந்து சிட்டிசன்ஸ்க்கு வந்து ரைட் டு ஏ ஹெல்த்தி என்வரான்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ரைட்டும் இருக்கு அதனாலதான் என்வரான்மெண்ட்டுக்குன்னு ஸ்பெஷலா ஒரு ட்ரைபினல் கொண்டு வந்திருக்காங்க வேர்ல்ட்ல பாத்தீங்கன்னா என்வரான்மெண்டல் இஷ்யூவை விசாரிக்கிறதுக்காக தனியா ட்ரைபினல் வச்சிருக்கிற கண்ட்ரீஸ்ல நம்ம கண்ட்ரி தான் மூணாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்திரேலியா அதுக்கப்புறமா நியூசிலாந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் இந்த மாதிரி
இந்த எம்ப்ளாயர் தான் காரணம் அதாவது இந்த எல்ஜி கம்பெனியோட ஓனர் தான் காரணம் இதனால அவருக்கு வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் லயபிலிட்டி வந்து அப்ளை ஆகும் அதாவது ஸ்ட்ரிக்ட் லயபிலிட்டி அப்படின்னா என்னன்னா இப்போ எம்ப்ளாயர் இருக்காரு அதாவது அந்த கம்பெனியோட ஓனர் இருக்காரு எல்ஜி கம்பெனியோட ஓனர் யாரு இது வந்து ஒரு சவுத் கொரியன் கம்பெனியா தானே இந்த விசாகப்பட்டினத்துல இருக்கிற பிளான்ல கேஸ் வந்து லீக் ஆயிருக்கு இவரு இந்த ஓனரா அங்க இருந்திருப்பாரு இல்ல அங்க வேலை பார்க்க ஒரு எம்ப்ளாயி இருந்திருப்பாரு அதான அப்போ இந்த எம்ப்ளாயியோட தப்பால தான் என்ன ஆயிருக்கு கேஸ் வந்து லீக் ஆயிருக்கு ஆனா இதுக்கு வந்து யாரு கம்பன்சேஷன் யாரு கேஸ் எல்லாத்தையும் யாரு பாப்பா இந்த எம்ப்ளாயர் தானே பாக்கணும் அதுதான் ஸ்ட்ரிக்ட் லயபிலிட்டி ஸ்ட்ரிக்ட் லயபிலிட்டி அப்படின்னா என்னன்னா உங்களோட எம்ப்ளாயி உங்களோட உங்ககிட்ட வேலை பாக்குறவங்க தப்பு பண்ணி அதனால ஏதாவது ஆபத்து வந்திருந்தா கூட ஓனர் தான் என்ன பண்ணணும் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை எடுத்துக்கணும் இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் லயபிலிட்டி இப்போ என்ஜிடி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரிக்ட் லயபிலிட்டி அப்ளை ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு லாயர்ஸ் எல்லாரும் அப்போசிஷன் தெரிவிச்சிருக்காங்க ஏன் அப்போசிஷன் தெரிவிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரிக்ட் லயபிலிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு இங்கிலீஷ் லாவோட பிரின்சிபல் அதை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்ல சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அப்சல்யூட் லயபிலிட்டியை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஸ்ட்ரிக்ட் லயபிலிட்டி தான் என்ன அப்சல்யூட் லயபிலிட்டினா என்ன அப்படின்னு நம்ம டீட்டெயில்டா பார்த்தா நமக்கு இது புரிஞ்சிடும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்ட்ரிக்ட் லயபிலிட்டி அப்படிங்கிற டேம் வந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்ல யூரோப்பியன் கோர்ட்ல தான் கொண்டு வந்தாங்க ரைலாண்ட்ஸ் விசஸ் பிளச்சர் இந்த கேஸ்ல தான் கொண்டு வந்தாங்க அதாவது ரைலாண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறவரு ஒரு கோல் மைன் வச்சிருந்தாரு இவர் பக்கத்து நலத்திலே பிளச்சர் வந்து ஒரு மில் வச்சிருந்தாரு பிளச்சர் வந்து என்ன நினைச்சாரு அப்படின்னா அவரோட மில்லுக்கு வந்து நிறைய எலக்ட்ரிசிட்டி வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு பிளான் வந்து பண்ணாரு என்ன பண்ணாருன்னா அவரோட நிலத்துல ரிசர்வாயர் மாதிரி கட்டி அதுல நிறைய தண்ணிய வந்து சேமிச்சு வச்சுட்டு அந்த தண்ணியில இருந்து ஹைட்ரோ பவர் ஜென்ரேட் பண்ணலாம்ல தண்ணியில இருந்து பவர் சப்ளை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி இதுக்காக ரிசர்வாயர் கட்டுவாங்கல்ல அந்த இண்டிபெண்ட் கான்ட்ராக்டரை வந்து வேலைக்கு வச்சாரு அவரும் வந்து ஒரு ரிசர்வாயர் கட்டி அங்க நிறைய தண்ணிய வந்து இவர் சேமிச்சு பவர் சப்ளை எடுத்துட்டு இருந்தாரு ஆனா இவங்க இந்த ரிசர்வாயகரை கட்டும் போது கீழே இருந்த ஷாப்ஸ வந்து அவங்க கவனிக்கல ஷாப்ஸ் அப்படிங்கிறது கீழே குழி மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்த குழிகளை வந்து இவங்க கவனிக்கல இந்த அண்டர் கிரவுண்ட்ல இருந்ததை இவங்க வந்து பார்க்காம கட்டிட்டாங்க திடீர்னு நிறைய தண்ணி இந்த இடத்துல சேமிச்சு வச்ச உடனே இந்த தண்ணி எல்லாம் எஸ்கேப் ஆகி எங்க போக ஆரம்பிச்சிடுச்சுன்னா இந்த ரைலான்ஸோட அவரோட கோல் மைன் ஃபுல்லாவே தண்ணி ஆயிடுச்சு இதனால அவரு கோர்ட்டுக்கு போனாரு எனக்கு வந்து கம்பன்சேஷன் வேணும் இந்த லாஸுக்கு அப்படின்னு கேட்டாரு இதுக்கு இந்த மில் ஓனர் பிளட்ஜர் வந்து என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா நான் ஒன்னும் ரிசர்வாயிரு கட்டல நான் வந்து அதை கட்டுறதுக்காக ஒரு கான்ட்ராக்டர் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருந்தேன் அவரு தான் ஒழுங்காம பாக்காம கட்டிட்டாரு அதனால என்னால கம்பன்சேஷன் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னாரு இதுக்கு கோர்ட் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரிக்ட் லயபிலிட்டி இதுல அப்ளை ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதாவது என்னதான் உன்னோட வேலைக்காரன் உன்னோட எம்ப்ளாயி தான் தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் நீ தான் அதை பார்த்துருக்கணும் எம்ப்ளாயர் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ ஸ்ட்ரிக்ட் லயபிலிட்டி அப்ளை ஆகணும் அப்படின்னா மூணு கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் அதாவது அவங்க வந்து அவங்க லேண்ட வந்து அன்னேச்சுரலா யூஸ் பண்ணிருக்கணும் இங்க இவர் என்ன பண்ணிருக்காரு ரிசர்வாயர் கட்டிருக்காரு தண்ணி வந்து சே வச்சிருக்காரு அதிக அளவுல தண்ணி சேமிச்சு வைக்கிறது கூட ஒரு அன்னேச்சுரல் திங் தான் அதே மாதிரி டேஞ்சரஸ் திங்கா இருக்கணும் அவரோட லேண்ட்ல இருக்கிறது இவர் வந்து தண்ணி தான் சேமிச்சு வச்சிருக்காரு தண்ணி எப்படி டேஞ்சரஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ மூணாவது கண்டிஷன் பாருங்க இந்த டேஞ்சரஸான பொருள் வந்து எஸ்கேப் ஆகி அடுத்தவங்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தணும் அப்போ இங்க பாதிப்பை ஏற்படுத்திருக்கா ஆமா ரைலான்ஸோட மைண்ட் ஃபுல்லாவும் தண்ணியா ஆகிடுச்சு அப்போ இந்த மூணு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்பை ஆகுது அதனால கண்டிப்பா நீ கம்பன்சேஷன் கொடுத்துதான் ஆகணும் இது வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் லயபிலிட்டி அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டாங்க இப்போ நேஷனல் கிரீன் ட்ரைப்னலும் இந்த ஸ்ட்ரிக்ட் லயபிலிட்டி தான் அப்ளை ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஸ்ட்ரிக்ட் லயபிலிட்டி நல்ல விஷயம் தானே அந்த ஓனர் வந்து கண்டிப்பா கம்பன்சேஷன் வந்து கொடுக்க போறாரு அப்படின்னு நமக்கு தோணும் ஆனா இந்த ஸ்ட்ரிக்ட் லயபிலிட்டில நிறைய எக்ஸப்ஷன் இருக்கு அதாவது இந்த ஓனர் வந்து தப்பிச்சுக்கலாம் நிறைய காரணங்களை சொல்லி என்ன காரணங்கள்லாம் சொல்லலாம்னா இப்போ ஒருவேளையில அவரு வந்து அந்த
ஒரு ஹார்ம் வந்து ஆயிடுச்சு அதாவது மழை அதிகமா பெஞ்சிடுச்சு இல்ல எர்க்வைக் வந்துடுச்சு இந்த மாதிரி நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம் வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்னா அத காரணம் காட்டி இந்த ஓனர் வந்து தப்பிச்சுக்கலாம் மழை பெஞ்சிடுச்சு அதனாலதான் தண்ணி போயிடுச்சு அந்த மாதிரி சொல்லி தப்பிச்சுக்கலாம் இதே வந்து ஆக்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரேஞ்சர் அதாவது நான் வந்து அந்த தண்ணி போறதுக்கு காரணம் இல்ல வேற யாரோ வந்து திறந்து விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் இப்போ இங்க கெமிக்கல் வந்து லீக் ஆயிருக்கு இப்ப இந்த ஓனர் வந்து சொல்லிடலாம் நாங்க வந்து அந்த கெமிக்கல லீக் பண்ணி இல்ல ஏதோ ஒரு டெரரிஸ்ட் வந்து லீக் பண்ணி விட்டுட்டான் அப்படின்னு வந்து சொல்லி தப்பிச்சுக்கலாம் இந்த பிரின்சிபல் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் வரைக்கும் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் டிசம்பர் டூ என்னாச்சு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் போபாலில் வந்து கேஸ் லீக் வந்து நடந்துருந்துச்சு அங்கே இருக்கிற யூனியன் கார்பைட் இது வந்து ஒரு பெஸ்டிசைட் பிளான்ட் இங்கே இருந்து மித்தேல் ஐசோசைனேட் இந்த கேஸ் வந்து லீக் ஆச்சு இதனால நிறைய பேர் இறந்து போனாங்க நிறைய லட்சம் பீப்புள் வந்து பாதிக்கப்பட்டாங்க இன்னுமே அந்த பாதிப்புகள் வந்து தலைமுறை தாண்டி வந்து இருந்துட்டு இருக்கு இந்த கேஸ விசாரிச்ச கோர்ட் அதாவது யூனியன் கார்பரேட் கார்பரேஷன் விசஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா கேஸ் இதுதான் போபால் கேஸ் லீக் கேஸ் இந்த கேஸ்ல ஜட்ஜ் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரிக்ட் லயபிலிட்டி வந்து இந்தியாவுக்கு அப்ளை ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஏன்னா ஸ்ட்ரிக்ட் லயபிலிட்டி நாங்க கொடுத்தோம் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் வந்து இதை பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி தப்பிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு எக்ஸப்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால அப்சல்யூட் லயபிலிட்டி தான் இந்தியால ஃபாலோ பண்ணணும் இனிமே அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அப்சல்யூட் லயபிலிட்டினா எந்த எக்ஸப்ஷனும் கிடையாது ஏதோ ஒரு ஹார்ம் நடந்திருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த ஓனர் வந்து என்ன ஆகி ஆகணும் கம்பன்சேஷன் வந்து கொடுத்து ஆகணும் இதுக்கு அப்புறமா கொஞ்ச நாள்லயே நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்ல டெல்லியில இருக்கிற ஸ்ரீராம் ஃபுட் அண்ட் ஃபர்டிலைசர் லிமிடெட் இங்க வந்து கேஸ் வந்து லீக் ஆயிடுச்சு ஓலியம் கேஸ் இதனால வந்து ஒருத்தங்களோ என்னமோ இறந்து போனாங்க நிறைய பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டாங்க இந்த கேஸ தான் நம்ம எம்சி மேக்தா பிசினஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கேஸ்ல என்ன பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த அப்சல்யூட் லயபிலிட்டி தான் ஃபாலோ பண்ணாங்க அதனாலதான் இப்ப லாயர்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நேஷனல் கிரீன் ட்ரைபினல்ட்ட நீங்களும் அப்சல்யூட் லயபிலிட்டி தான் ஃபாலோ பண்ணணும் ஸ்ட்ரிக்ட் லயபிலிட்டி ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த ஓனர் வந்து எதையாவது காரணம் சொல்லி என்ன பண்ணிருவாரு தப்பிச்சிருவாரு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரி எதுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் கம்பன்சேஷன் வந்து கோர்ட் வாங்கி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இது ஒரு ஹார்ம் வந்து நடந்துருச்சு ஒரு இறப்பு வந்து நடந்துருச்சு நடந்த பிறகு கண்டிப்பா அதை வந்து நம்மளால ஈடு பண்ண முடியாது அதை ரிவர்ட் பண்ண முடியாது அது மட்டும் இல்ல எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து இருக்கு அதாவது அவங்க அவங்களோட கம்பெனியை வந்து எங்க ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த சொசைட்டில தான் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்து எப்படி கிடைக்குது இந்த சொசைட்டில இருக்கிற பீப்புளால தான் கிடைக்குது இந்த என்வாய்மெண்ட்ல இருக்கிற ரிசோர்சஸ் தான் அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ அவங்களுக்கு வந்து சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு என்வாய்மெண்ட வந்து பாதுகாக்கணும் பீப்புளுக்கும் ஹார்ம் பண்ணக்கூடாது அதனாலதான் அவங்கள வந்து கம்பன்சேஷன் வந்து கொடுக்க சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்ல இப்போ இந்த ஓனர் வந்து இந்த தப்பு நடந்ததுக்கு காரணமே இல்ல தானே எல்ஜி கம்பெனியோட ஓனர் வந்து காரணம் இல்லல்ல அவரு எங்கேயோ இருப்பாரு இந்த பிளான்ல இருக்கிற ஒரு எம்ப்ளாயி தான் காரணமா இருந்திருப்பாரு ஆனா அந்த எம்ப்ளாயிய வந்து நம்ம கம்பன்சேஷன் கொடுக்க சொல்ல முடியாது இல்ல அவரே பாவம் மாச சம்பளத்துக்கு வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாரு இப்ப இவ்வளவு பேர் இறந்து போயிட்டாங்க இவ்வளவு பேருக்கும் அவரை கம்பன்சேஷன் கொடுக்க சொன்னா அவரால கண்டிப்பா கொடுக்க முடியாது அதனாலதான் ஓனரை வந்து கொடுக்க சொல்றாங்க என்னதான் வந்து நடந்த விஷயத்த நம்ம திருப்ப முடியாது ஆனா வந்து கம்பன்சேஷன் ஆவது கொடுக்கலாமே அப்படிங்கறதுக்காக தான் இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து வச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து நடக்காம நம்ம தடுக்கணும் அதுக்காக நம்ம கண்ட்ரில வந்து நிறைய லாஸ் வந்து இருக்கு ஆனா வந்து அந்த லாஸ் எல்லாம் என்போர்ஸ் பண்றதும் ரொம்ப முக்கியம் யூஎஸ் ஸ்பெஷல் என்வாய் அட்ஜஸ் இந்தியா டு டாக் டு தாலிபான் நம்ம நேத்து பார்த்தோம் யூஎஸ்ஓட ஸ்பெஷல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃபார் ஆப்கானிஸ்தான் ரீகன்சல்டேஷன் இவர் தான் சல்மாய் இவர் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காரு அதாவது யூஎஸ்ல டூ தௌசண்ட் ஒன்ல நைன் பை லெவன் அட்டாக் நடந்துச்சு இதுக்கு காரணம் அல்கொய்தா இவங்களுக்கு தாலிபான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க தாலிபான் அப்படிங்கிறவங்க ஆப் ஆப்கானிஸ்தானை ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க உடனே யூஎஸ் வந்து தாலிபான் கிட்ட கேட்பாங்க நீங்க வந்து அல்கொய்தாக்கு சப்போர்ட் பண்ணாதீங்க எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க அவங்கள எங்க கிட்ட விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா தாலிபான் சொல்லி என்ன பண்ண மாட்டாங்க ஒத்துக்க
என்ன போட்டாங்க அப்படின்னா தாலிபான்ஸ் வந்து இனிமேல் வந்து டெரரிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க யூஎஸ் வந்து நாங்கள் ஆப்கானிஸ்தானில் இருக்கிற எங்கள் ட்ரூப்ஸ்லாம் திருப்பி கூப்பிட்டுக்கிறோம் அப்படின்னு வந்து டீல் போட்டாங்க இப்போ இதுல இந்தியா பாத்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான்ல சிவில் கவர்மெண்ட் வர்றதுக்கு இந்தியாவோட ரோல் வந்து ரொம்ப பெருசு ஏன்னா சிவில் கவர்மெண்ட் வர்றதுக்கு காரணமே இந்தியா தான் இந்தியா தான் நிறைய பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தி அங்க வந்து சிவில் கவர்மெண்ட் வந்து வர வைப்பாங்க அதுக்கப்புறமா ஆப்கானிஸ்தான்ல நம்ம வந்து நிறைய டெவலப்மெண்டல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து நான் நேற்று டீடைல்டா சொல்லியிருப்பேன் நீங்க அதை பாருங்க இப்ப லாஸ்டா என்னாச்சு அப்படின்னா இந்த பீஸ் டீல் வந்து சைன் பண்ணிருக்காங்கல்ல யூஎஸ் வந்து தாலிபான் கூட இந்த சைன் பண்ணும் போது இந்தியா வந்து இதுல இன்வால்வ் ஆகவே மாட்டாங்க இப்போ அப்படியே ஆப்கானிஸ்தான் பிரச்சனையில இருந்து அப்படியே இந்தியா வந்து ஒதுங்கிக்கிட்டே இருக்காங்க எதுனால அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு வந்து தாலிபான்ஸ் வந்து பிடிக்காது ஏன்னா தாலிபான்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டெரர் குரூப் அவங்கள அழிக்கிறதுக்காக தான் யூஎஸ்ஏ போனாங்க இப்ப அவங்க கிட்ட போய் நீங்க ஒரு டீல் போடுறது நல்லாவே இல்லை அவங்கள வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் மாதிரி அங்கீகரிக்கிறது மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவுக்கு பிடிக்கல அதனாலதான் அவங்க இன்வால்வ் ஆகாம இருக்காங்க இப்போ இந்த சல்மா என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இந்தியாவும் ஆப்கானிஸ்தானோட டெவலப்மெண்ட்ல வந்து இன்வால்வ் ஆகணும் ஏன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏன்னா தாலிமன்ஸ் வந்து அங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டாங்க அதனாலதான் நாங்க அவங்க கூட பேச்சுவார்த்தை நடத்தி டீல் வந்து சைன் பண்ணிருக்கோம் ஏன்னா நமக்கு முக்கியம் ஆப்கானிஸ்தான்ல வந்து பீஸ் கொண்டு வர்றது டெரரிசம் வந்து தடுக்கிறது தான் அதனால இந்தியாவும் தாலிபான்ஸ் கூட வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தணும் ஆப்கானிஸ்தானோட டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ்ல வந்து இன்வால்வ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு இந்த நியூஸ் வந்து இன்னும் பெட்டரா வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா நேத்து நியூஸ் வந்து கண்டிப்பா பாருங்க லாக்டவுன் சோக்ஸ் மகாராஷ்டிராஸ் எக்கனாமிக் லைஃப் லைன் லாக்டவுனால எல்லா ஸ்டேட்டோட ரெவன்யூவும் வந்து கம்மி ஆயிட்டே இருக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டா வந்து டெய்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட்ஸோட ரெவன்யூ ரெண்டு விதத்துல வருது ஒன்னு அவங்களோட ஓன் ரெவன்யூ அவங்களோட டாக்ஸ் கலெக்ஷன் மூலமா வருது இன்னொன்னு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு கொடுக்கறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எப்படி ஸ்டேட்ஸ்க்கு வந்து ஃபண்டு கொடுப்பாங்க அப்படின்னா பினான்ஸ் கமிஷனோட ரெக்கமெண்டேஷன் மூலமா கொடுப்பாங்க அவங்களோட டாக்ஸ் கலெக்ஷன்ல இருந்து பாதிய ஸ்டேட்ஸ்க்கு கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறமா ஸ்டேட்ஸ்க்கு வந்து கிராண்டினேட் கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் பத்தி நம்ம தேர்ட் மேல அனலிஸ் பண்ணிருக்கோம் இத பாத்துக்கோங்க இப்போ மகாராஷ்டிராக்கு வந்து ஸ்பெசிபிக்கா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு மட்டும் பாக்கலாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்க்கு கொடுக்கற ஜிஎஸ்டி கம்பன்சேஷன் வந்து கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுவும் நம்ம தேர்ட் மேல பார்த்தோம் ஸோ அதை பாத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மகாராஷ்டிரா வந்து பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து எந்த ரிலீஃப் பேக்கேஜுமே அனௌன்ஸ் பண்ணலையாம் இப்ப தமிழ்நாடு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் தௌசண்ட் ருபீஸ் அதுக்கப்புறமா அரிசி தானியங்கள் இதெல்லாம் ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்கல்ல அந்த மாதிரி மகாராஷ்டிரா எந்த வித ரிலீஃப் பேக்கேஜும் அனௌன்ஸ் பண்ணல ஆனா அவங்க இன்னொரு விஷயம் கொண்டு வந்திருக்காங்க என்ன அப்படின்னா அவங்களோட எல்லா பீப்புளுக்கும் ஃப்ரீ அண்ட் கேஷ்லெஸ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க எல்லா பீப்புளுக்கும் அவங்க ஸ்டேட்ல இருக்கிற எல்லா பீப்புளுக்கும் இந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி நம்ம கண்ட்ரில கொண்டு வந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா தான் இதை வந்து எந்த ஸ்கீம் மூலமா கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மகாத்மா ஜோதிபா பூலே ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா இந்த யோஜனா வந்து முன்னாடியே இருக்கு ஆனா முன்னாடி இந்த யோஜனா மூலம் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாப்புலேஷனுக்கு மட்டும்தான் ஃப்ரீ ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ மிச்ச இருக்கிற பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் பாப்புலேஷனுக்கும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க யார் இந்த பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஒர்க்ல இருக்கிறவங்க இல்லைன்னா செமி கவர்மெண்ட் ஒர்க்கர்ஸா இருக்கிறவங்க ஒயிட் ரேஷன் கார்ட்ஸ் வச்சிருக்கவங்க ஒயிட் ரேஷன் கார்டுனா ஒண்ணும் கிடையாது ஆனுவல் இன்கம் வந்து ஒன் லேக் இல்லைன்னா அதுக்கு அதிகமா இருந்தா அவங்களுக்கு ஒயிட் ரேஷன் கார்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சோ இப்போ இவங்களுக்கும் சேர்த்து ஸ்டேட்ல இருக்கிற எல்லா பீப்புளுக்கும் இந்த யோஜனா மூலமா ஃப்ரீ ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வந்து அலோகேட் பண்ணிருக்காங்க பேஸ் டு ட்ரையல் வித் த்ரீ ட்ரக்ஸ் ஆஃபர் ஹோப்ஸ் கோவிட் நைன்டீன ட்ரீட் பண்றதுக்காக வேர்ல்ட் வைடா எல்லா ரிசர்ச்சர்ஸும் அதுக்கு ட்ரக்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுல ஹாங்காங்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ ட்ரக்ஸ வந்து ட்ரையல் பாத்துருக்காங்க இதுல பேஸ் ஒன் ட்ரையல் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிஞ்சிருக்கு பேஸ் டூ ட்ரையலும் சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பேஸ் டூ ட்ரையல்ல
இன்னும் நிறைய பேரை வச்சு டெஸ்ட் பண்ண போறாங்க இது வந்து ஒரு ஹோப்பை வந்து கொடுத்துருக்கு சீக்கிரமா வந்து கோவிட் நைன்டீனுக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ரேஷன் கார்ட் போர்ட்டபிலிட்டி யூசேஜ் லோ பஸ் ஒன் ஒன் நேஷன் ஒன் ரேஷன் கார்ட் ஸ்கீம் இதை பத்தி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு நாள் பாத்திருக்கோம் இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரேஷன் கார்ட் போர்ட்டபிலிட்டி ஸ்கீம் அதாவது நமக்கு ரேஷன் கார்டு யார் ப்ரொவைட் பண்ணுவா நம்மளோட ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அந்த ரேஷன் கார்டை வச்சு நம்ம எங்க போய் ரேஷன் பொருட்கள்லாம் வாங்கிக்கலாம் நம்மளோட பிளாக் எல்லாம் வாங்கிக்கலாம் அதை தவிர நம்ம வேற எங்கேயுமே போய் நம்ம ரேஷன் கார்டை கொண்டு போய் வாங்க முடியாது ஆனா இந்த ஒன் நேஷன் ஒன் ரேஷன் ஸ்கீம இந்தியா ஃபுல்லா எல்லா ஸ்டேட்லயும் கொண்டு வர்றது மூலமா நீங்க உங்களோட ரேஷன் கார்டை வச்சு இந்தியால எந்த மூலையில இருக்கிற ரேஷன் கடையிலயும் என்ன வாங்கிக்கலாம் ரேஷன் பொருட்கள் வாங்கிக்கலாம் இத வந்து ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்குள்ள எல்லா ஸ்டேட்ஸும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது இப்போ ஒரு ஒர்க்கர் வந்து ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்ல போய் வேலை பாக்குறாரு அப்படின்னா அவருக்கு அவரோட ஓன் ஸ்டேட்ல உள்ள ரேஷன் கார்டு இருந்தாலுமே அவர் வேலை பாக்குற ஸ்டேட்ல வந்து அவர் என்ன வாங்கிக்கலாம் ரேஷன் பொருட்கள் எல்லாம் வாங்கிக்கலாம் என்ன டாக்குமெண்ட் எல்லாம் அவர் வாங்கும்போது கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஆதார் கார்டு வந்து கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறமா அங்க ஒரு மிஷின் வச்சிருப்பாங்க பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் மிஷின் இந்த மிஷின்ல அவரோட பயோமெட்ரிக் அத்தன்டிகேஷன் வந்து கொடுக்கணும் அதாவது பிங்கர் பிரிண்ட் இந்த மாதிரி பயோமெட்ரிக் அத்தன்டிகேஷன் வந்து கொடுத்தா அவருக்கு அங்கேயே வந்து ரேஷன் பொருட்கள் எல்லாம் கொடுப்பாங்க எதுக்கு இந்த மாதிரி பயோமெட்ரிக் அத்தன்டிகேஷன் இதெல்லாம் வந்து வாங்குறாங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே அவங்க ஆன்லைன்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருவாங்க இத வந்து செவன்டீன் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரி தான் இப்போ வரைக்கும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க ஆனா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஸ்டேட்ல கூட இதோட யூசேஜ் வந்து கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த பயோமெட்ரிக் அத்தன்டிகேஷன் தான் ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கு ஏன்னா இப்ப பிங்கர் பிரிண்ட் வைப்பாங்கல்ல இந்த மாதிரி எல்லாரும் ஒரே இடத்துல பிங்கர் பிரிண்ட் வைக்கிற போது கொரோனா வந்து பரவிருமோ அப்படிங்கிற அச்சத்தால நிறைய ஸ்டேட்ஸ் வந்து இந்த ஸ்கீம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாம இருக்காங்க அப்படின்னு நம்மளோட ஃபுட் மினிஸ்டர் வந்து சொல்லியிருக்காரு இது வந்து ஒரு லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எல்லாரும் வந்து பக்கத்திலே வந்து ஒரு ஹேண்ட் சானிடைசர் வந்து வச்சுக்கோங்க கை வந்து கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா பிங்கர் பிரிண்ட் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு சைனா ஃபார் டபிள்யூஹெச்ஓ லெட் ரிவ்யூ ஆஃப் குளோபல் ரெஸ்பான்ஸ் டு வைரஸ் அதாவது இந்த கோவிட் நைன்டீன் நோயை ஏற்படுத்தக்கூடிய சார் சிஓவி டூ அப்படிங்கிற வைரஸ் வந்து சைனால இருந்து தான் ஆர்ஜினேட் ஆச்சு நமக்கு தெரியும் இப்ப ரொம்ப நாளா பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஓட பிரசிடென்ட் ட்ரம்ப் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா இதுக்கு காரணம் வந்து சைனா தான் சைனாவோட யுகான் லேப்ல தான் இந்த வைரஸ உருவாக்கி இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க மேல கம்ப்ளைண்ட் வச்சுட்டே இருக்காரு இப்ப வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னா இந்த வைரஸ் எங்க இருந்து வருது அப்படின்னு இன்னுமே கண்டுபிடிக்கல சோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சைனா வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சைனாவும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த பேண்டமிக்கை வந்து கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை விசாரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நாங்க ஒத்துழைப்பு தரோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா இன்னொரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க இந்த இஷ்யூ நீங்க பொலிட்டிசைஸ் ஆக்க கூடாது யூஎஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி நீங்க வந்து நடந்துக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க யூஎஸ் புல்ஸ் அவுட் பேட்ரியோட் மிசைல் பேட்டரிஸ் ஃப்ரம் சவுதி அரேபியா யூஎஸ்க்கும் ஈரான்க்கும் இருக்கிற டென்ஷன் வந்து எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு நைன்டீன் பிப்டி த்ரீல இருந்தே நம்ம ஒரு டைம் லைன் மாதிரி டுவெண்ட்டி போர்த் ஏப்ரல்ல பார்த்தோம் ஈரான் பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு கண்ட்ரிக்கும் காலனியல் கண்ட்ரியா வந்து இருந்ததே கிடையாது இப்ப நம்ம வந்து பிரிட்டிஷோட காலனி கண்ட்ரியா இருந்தோம் அதானா அந்த மாதிரி அவங்க இருந்ததே கிடையாது ஆனா அவங்களோட ஆயில் ப்ரொடக்ஷன் இது எல்லாத்தையுமே வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க நைன்டீன் பிப்டிஸ்க்கு முன்னாடி நைன்டீன் பிப்டி த்ரீல என்னாச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு பிரைம் மினிஸ்டரை வந்து எலெக்ட் பண்ணாங்க இவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா ஆட்சிக்கு வந்த உடனே ஆயில் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே ஈரானோட கவர்மெண்ட் தான் பாத்துக்கும் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் இதுல தலையிடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஆர்டர் போட்டுருவாரு இது வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்க்கு பிடிக்காது யூஎஸ் இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்க்கு எல்லாம் பிடிக்காது உடனே யூஎஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவர் ஆட்சியில இருந்து தூக்கிட்டு அங்க இருக்கிற ஈரானோட கிங்கையே மறுபடியும் ஆட்சி பண்ண வைப்பாங்க இதனால பீப்புளுக்கு வந்து இந்த கிங்க வந்து பிடிக்காது கவர்மெண்ட் வந்து பிடிக்காது ஏன்னா ஃபுல்லாவே அவர் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா யூஎஸ் சொல்றதே கேட்டுட்டு இருப்பாரு இதனாலதான் ஈரானியன் ரெ
டேரக்டா சண்டை போட மாட்டாங்க இப்ப அவங்களோட மிலிட்டரி பேஸ வந்து அழிக்கிறது அவங்களோட ஏதாவது பில்டிங் அழிக்கிறது இந்த மாதிரி அப்போ ஈரான்ல வந்து இந்த ஐஆர்ஜிசி இந்த மிலிட்டரி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் கவர்மெண்ட விட அவங்க வந்து ரொம்பவே பவர்ஃபுல் இதுல வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான போர்ஸ் இருக்கு இந்த போர்ஸ் தான் ஹுட்ஸ் போர்ஸ் இவங்களோட வேலையே என்னன்னா அவங்களோட ரைவல் கண்ட்ரிஸ வேற வேற கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து தாக்குறது ஃபாரின் சாயில்ஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி ப்ராக்சி வார்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்றது தான் இவங்களோட வேலை ஈரானோட ரைவல் கண்ட்ரிஸ் எதெல்லாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ் இஸ்ரேல் அதுக்கப்புறமா சவுதி அரேபியா சவுதி அரேபியாவை அவங்க ஏன் ரைவல் கண்ட்ரியா நினைக்கிறாங்கன்னா சவுதி அரேபியா பாத்தீங்கன்னா சுன்னி முஸ்லிம்ஸ் வந்து இருப்பாங்க ஆனா ஈரான் பாத்தீங்கன்னா ஷியா முஸ்லிம்ஸ் வந்து இருப்பாங்க இதனால சவுதி அரேபியாவை அவங்களுக்கு பிடிக்காது அப்போ இந்த ஹுட்ஸ் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ரைவல் கண்ட்ரிஸ அழிக்கிறதுக்காக நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல வந்து டெரர் குரூப்ஸ்க்கு ஃபண்டு கொடுத்து வளர்த்து வச்சிருப்பாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா லபனோன்ல இருக்கிற ஹெஸ்பொல்லா அப்படிங்கிற ஒரு குரூப்க்கு ஃபண்டு கொடுத்து வளர்த்து வச்சிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா இஸ்ரேலுக்கு எதிரா ப்ராக்சி வார்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு எதிராக சண்டை போடுறதுக்கு அதே மாதிரி ஏமன்ல இருக்கிற ஹவுதீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரிபல் குரூப்ஸ்க்கும் ஃபண்டு கொடுத்து இவங்க தான் பின்னாடி இருந்து சப்போர்ட் பண்றாங்க எதுக்காக அப்படின்னா சவுதி அரேபியாவுக்கு எதிரான ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் நடத்துறதுக்காக இந்த ஹவுதி ரிபல் குரூப் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா போன வருஷம் சவுதி அரேபியால அங்க வந்து ஆயில் ப்ரொடக்ஷன் நடக்கும்ல அந்த ப்ராசஸிங் ஃபெசிலிட்டிய அடிச்சுட்டாங்க இதனால சவுதி அரேபியா வந்து யூஎஸ் கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக யூஎஸ்ஓட மிசைல் சிஸ்டம் எல்லாம் சவுதி அரேபியால சேஃப்டிக்காக நிறுத்தி வச்சிருந்தாங்க இப்போ ஈரானோட த்ரெட் வந்து கொஞ்சம் கம்மி ஆயிருக்கு இப்போ சவுதி அரேபியால அந்த அளவுக்கு தாக்குதல் நடத்துற மாதிரி அவங்க தெரியல அப்படிங்கிறதுக்காக மறுபடியும் அந்த மிசைல் சிஸ்டம யூஎஸ்கே கொண்டு போக போறாங்க அததான் போட்டிருக்காங்க பேங்க் கிரெடிட் கான்ட்ராக்ட் பை சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் குரோர் இன் ஏ ஃபோர்ட் நம்ம ஏப்ரல் போர்டீன்த்ல பார்த்தோம் ஆர்பிஐ கவர்னர் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா லோன் ஃபெசிலிட்டிஸ வந்து அதிகமாக்கணும் நிறைய பீப்புள்ஸ் வந்து லோன் வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரெப்போ ரேட்டை வந்து கம்மி பண்ணுவாரு ரெப்போ ரேட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பேங்க்ஸ் வந்து ஆர்பிஐ கிட்ட இருந்து காசு வாங்குவாங்க இந்த காசை வந்து ஆர்பிஐ சும்மா கொடுக்க மாட்டாங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு கொடுப்பாங்க இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ரெப்போ ரேட் இந்த ரெப்போ ரேட்டை கம்மி பண்ணும் போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பேங்க்ஸ் வந்து அவங்களோட கஸ்டமர்ஸ்க்கு லோன் கொடுப்பாங்கல்ல அப்ப அவங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வாங்குவாங்கல்ல இந்த இன்ட்ரெஸ்ட வந்து கம்மி பண்ணும் இதே ஆர்பிஐ வந்து ரெப்போ ரேட்டை அதிகமாக்குறாங்க அப்படின்னா இங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமாகும் இந்த மாதிரி தான் வைஸ் வர்சாவா போயிட்டு இருக்கும் இப்போ ஆர்பிஐ வந்து ரெப்போ ரேட்டை கம்மி பண்றது மூலமா இங்க லோனோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் கம்மி ஆகும் அதனால நிறைய பீப்புள் வந்து லோன் வாங்கலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பீப்புள் லோன் வாங்கும் போது இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் லோன் வாங்குறாரு ஒரு பிசினஸ் பண்றவங்க வந்து லோன் வாங்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த காசை அந்த லோன் வாங்கின காசை அவங்களோட பிசினஸ்ல போடுவாங்க அவங்களோட ப்ரொடக்ஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க இதனால நம்மளோட எக்கனாமி வந்து ரிவைவ் ஆகும் இதுதான் வந்து கான்செப்ட் இதுக்காக தான் வந்து ரெப்போ ரேட்டை வந்து கம்மி பண்ணுவாங்க லோன் வாங்குறது அதிகமாகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆனா இந்த எஃபர்ட் வந்து ரிசல்ட் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க லோன் வாங்குறது வந்து அதிகமாவில கம்மியா தான் ஆயிருக்கு மார்ச் டுவெண்ட்டி செவன்ல பாத்தீங்கன்னா டூ லேக் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி குரோர் வந்து லோன் கொடுத்துருக்காங்க ஆனா இப்போ அதை விட சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபார்ட்டி குரோர் வந்து கம்மியா தான் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு இது இன்னும் பெட்டரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா ஏப்ரல் போர்டீன்த் அனாலிசிஸ் வந்து பாருங்க அதுக்கப்புறமா ஆர்பிஐ வந்து இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல என்னென்ன மாதிரியான மெஷர்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஏப்ரல் எயிட்டீன்த் அனாலிசிஸ் வந்து பாருங்க நான் எல்லாத்துக்குமே ப்ரீவியஸ் அனாலிசிஸ் பாருங்க அப்படின்னு சொல்றத வந்து தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க நான் இந்த நியூஸ்ல உள்ள விஷயத்த வந்து ஷார்ட்டா உங்களுக்கு சொல்றேன்ல இந்த மாதிரி சொல்லிருவேன் ஆனா அந்த அனாலிசிஸ்ல ரொம்ப டீடைல் உள்ள விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கும் அதை வந்து நான் இதுல சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது வந்து நான் அந்த அனாலிசிஸ்ல ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் இல்லைன்னா அரை மணி நேரம் கூட சொல்லியிருப்பேன் அதனாலதான் நீங்க அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பேசிக்ல இருந்தே நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அதனாலதான் நான் அதுல வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் அதை வந்து யாருமே தப்பா எடுத்துக்காதீங்க நான் சொல்ல மாட்டேங்கிறேன் அப்படின
இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண பீப்புள் எல்லாம் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா நாங்க போடுறது காசு எல்லாம் தாங்க அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆனா மியூச்சுவல் ஃபண்டால கொடுக்க முடியல ஏன் கொடுக்க முடியல அப்படின்னா இவங்களுக்கு இங்க மார்க்கெட்ல இருந்து காசு வரலல்ல பீப்புள் கொடுத்துருக்க காசு எல்லாம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வந்து அவங்க வச்சிருக்க மாட்டாங்கல்ல எல்லாத்தையும் ஷேர் மார்க்கெட்ல போட்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் எப்படி அவங்களால கொடுக்க முடியும் கொடுக்க முடியாதுல்ல அதனாலதான் நிறைய ஃபண்ட்ஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிருவாங்க சரி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்களே அப்படின்னா ஆர்பிஐ வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் குரோர் வந்து கொடுப்பாங்க இதை வந்து பேங்க்ஸ் மூலமா தான் கொடுப்பாங்க ஃபிக்ஸ்டு ரெப்போ ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ரேஷன் மூலமா கொடுப்பாங்க இந்த ஃபிக்ஸ்டு ரெப்போ ஆப்ரேஷன் அதுக்கப்புறம் இந்த இஷ்யூ பத்தி கொஞ்சம் டீட்டெயில் தான் நீங்க டுவெண்ட்டி எயிட் ஏப்ரல்ல பாருங்க ஆனா இதுதான் வந்து விஷயம் இப்போ இந்த பிராங்க்லின் டெம்பிள்டன் இந்த மாதிரி ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணதுனால பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மேல இருந்த நம்பிக்கையே போயிடுச்சு ஏன்னா ஃபண்டு க்ளோஸ் பண்றது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த ஃபண்ட்ல காசு போட்ட யாருக்குமே என்ன பண்ண மாட்டாங்க காசை திருப்பி கொடுக்க மாட்டாங்க யாரும் புதுசாவும் காசு போட முடியாது எப்பவுமே திருப்பி கொடுக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கொடுப்பாங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவங்களா கணக்கு பார்த்து ஏதோ கொஞ்சம் கொடுப்பாங்க அதனால பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மேல இருக்க நம்பிக்கையே போயிரும்ல வேற மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கம்பெனிலயும் பீப்புள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்கல்ல அதனால செபி வந்து இவங்களை வான் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ இவங்க செபி கிட்ட என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மன்னிப்பு கேட்டிருக்காங்க இப்போ உங்களோட ஹோம்ஒர்க் என்ன அப்படின்னா செபினா என்ன எதுக்கு அவங்க வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ வந்து வான் பண்றாங்க இதெல்லாம் வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க மாஸ் ஹேச்சிங் ஆஃப் ஆலிவ் ரிட்லே டர்டுல்ஸ் பிகின் அட் ஒடிஷாஸ் ருஷிகுல்யா ரூக்கரி ஒடிஷாவோட ருஷிகுல்யா ரூக்கரி கோஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நிறைய மரைன் டர்டல்ஸ் வந்து இங்கதான் அவங்களோட நெஸ்டிங்க வந்து வைக்கிறாங்க இங்கதான் வந்து முட்டை போட்டு அதோட குஞ்சு எல்லாம் பொறிக்குது அதிக அளவுல இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆலிவ் ரிட்லே டர்டல்ஸ் தான் அதிகமா வந்து நெஸ்டிங் வந்து வைக்கிறதுக்காக வருது இந்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா மூணு லட்சத்தி இருபத்தி மூணாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு ஆலிவ் டர்டிலேஸ் வந்து வந்திருக்கு இது வந்து நெஸ்டிங் வைக்கிறதுக்கான ப்ராசஸ் வந்து மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன் வி ஆர்ஸ்ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க மார்ச் டுவெண்ட்டி எயிட்ல முடிச்சிருக்கு அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இப்போ விஆஸ்னா என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஹாஸ் வெரி லேட் நைட்டும் சொல்லலாம் இல்ல வெரி ஏர்லி இன் மார்னிங்னும் சொல்லலாம் அதாவது விடிய காலம் ஒரு மணில இருந்து நாலு மணி வரை இருக்கிற டைம் தான் விஆஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆஸ்ல தான் இவங்க வந்து இந்த நெஸ்ட் வந்து அமைக்கிறத வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க நெஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கடல் மணலை வந்து தோண்டி அதுக்குள்ள வந்து அதோட முட்டையை வந்து போட்டு வச்சுட்டு அது வந்து போயிரும் இந்த முட்டையை வந்து இன்குபேட் வந்து பண்ணாது முட்டை வந்து தானாவே இன்குபேட் ஆகி பொறிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கு வந்து அதுக்கு ஹீட் வேணும்ல அந்த மணலோட ஹீட்டை வந்து இந்த எக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி பொறிக்க ஆரம்பிக்கும் எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பொறிக்க நாப்பத்தஞ்சுல இருந்து அறுபது நாள் வரைக்கும் ஆகும் அது வந்து அந்த சாண்டோட ஹீட்டை பொறுத்து இப்போ இந்த ஆலிவ் ரிட்லே டர்டல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்மாலஸ்டான டர்டல் அது மட்டும் இல்ல இதுதான் வந்து சீல இருக்கிற ஆமைகள்லே நிறைய இருக்குமா இதை ஏன் வந்து நம்ம ஆலிவ் ரிட்லே டர்டல் அப்படின்னு சொல்றோம்னா இதோட பின்னாடி ஓடு இருக்கும் இல்ல அதோட கலர் பாத்தீங்கன்னா ஆலிவ் கலர்லயே இருக்குமா அதனாலதான் இதை வந்து ஆலிவ் ரிட்லே டர்டல் அப்படின்னு சொல்றோம் இதோட ஸ்பெஷலே என்னன்னா இதோட மாஸ் நெஸ்டிங் தான் அதாவது அதோட நெஸ்டிங்க வந்து அரிபடா அப்படின்னு சொல்றோம் நிறைய ஃபீமேல் டர்டல்ஸ் வந்து ஒரே கடற்கடையில அதோட நெஸ்டிங்க வந்து பண்ணுது அதுதான் வந்து மாஸ் நெஸ்டிங் அரிபடா அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த டர்டல்ஸ் வந்து எங்கெல்லாம் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாம் மோட்டர்ஸ் ஆஃப் பசிபிக் அண்ட் இந்தியன் ஓஷன்ல தான் இருக்கு இந்தியால பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட் ரெண்டு சைட்லயுமே இருக்கு இந்த ஆமைகள் பாத்தீங்கன்னா அதோட என்டையர் லைஃபையும் கடலுக்குள்ளதான் கழிக்குது ஆனா இந்த நெஸ்டிங் வைக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் வெளியே வருது ரொம்ப தூரம் டிராவல் பண்ணி இந்த மாதிரி கடற்கரைகளுக்கு வருது என்னதான் இந்த டர்டல்ஸ் வந்து நிறைய இருந்தாலும் வேர்ல்ட்ல இதுக்கு வந்து நிறைய த்ரெட்ஸும் இருக்கு என்ன த்ரெட்ஸ் அப்படின்னா ஃபிஷிங் பண்ணும்போது அந்த நெட்டோட ஹூக்கு இதெல்லாம் பட்டு நிறைய ஆமைகள் வந்து இறந்து போறது அதுக்கப்புறமா இந்த ஆமைகளை வந்து வேட்டையாடுறாங்க எதுக்காக அப்படின்னா மீட்டுக்காக அதோட ஷெல் அதோட லெதர் அதோட முட்டைகளை வந்து எடுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்குது அதுக்கப்புறமா இது வந்து கடற்கரையில தானே அதோட நெஸ்ட் வைக்குது இந்த இடத்துக்கு வர டூரிஸ்டர்ஸ் இவங்க எல்லாம் வந்து அதை எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்றது
எப்படி வந்து ஒரு ஸ்பீசியஸ் வல்னரபிள் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நாலு ஃபேக்டர்ஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க இதுல ஏதாவது ஒரு ஃபேக்டர் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் போது அந்த ஸ்பீசிஸ் வந்து வல்னரபிள் அப்படின்னு கிளாசிஃபை பண்ணுவாங்க என்ன அப்படின்னா லாஸ்ட் பத்து வருஷத்துல அந்த ஸ்பீசியஸோட பாப்புலேஷன் வந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜ்க்கு அதிகமா குறைஞ்சு போயிருக்கணும் இப்போ பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நூறு இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ முப்பது அப்படிதான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து வல்னரபிள் அப்படின்னு சேர்ப்பாங்க இல்ல அப்படின்னா அந்த ஸ்பீசியஸ்ல இருக்கிற மெச்சூர்டு இண்டிவிஜுவல் வந்து டென் தௌசண்ட்க்கு கம்மியா இருக்கணும் அதாவது இனப்பெருக்கம் செய்யறதுக்கு தகுதியான ஸ்பீசிஸ் வந்து பத்தாயிரத்துக்கு கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வல்னரபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்பீசியஸ் வந்து அடுத்து வரப்போற நூறு வருஷத்துல பத்து பர்சன்டேஜ் பாப்புலேஷன் வந்து குறைஞ்சு போறதுக்கு வாய்ப்புகள் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து வல்னரபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்ல அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஹை ரிஸ்க் இருக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகுறதுக்கு அப்படி இருந்தாலும் அதை வந்து வல்னரபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறமா கன்வென்ஷன் ஆன் இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் இன் என்டேஞ்சர் ஸ்பீசியஸ் ஆஃப் வைல்டு ஃபானா அண்ட் ஃப்ளோரா இந்த கன்வென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி த்ரீல வந்து கொண்டு வந்தாங்க இது வந்து ஒரு மல்டிலேட்ரல் ட்ரீட்டி இந்த நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து ஐயூசிஎன் மீட்டிங் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீல தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இதை பத்தி பேசினாங்க இந்த கன்வென்ஷனோட ஏமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வைல்ட் அனிமல்ஸ் பிளான்ஸ் இதோட ஸ்பெசிமன்ஸ் எல்லாம் இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல ட்ரேட் பண்ணும் போது அது வந்து அந்த ஸ்பீசியஸோட சர்வை வெல்லாம் பாதிச்சிட கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இதோட எண் இந்த கன்வென்ஷனுக்கு கீழே ஒரு முப்பத்தி அனிமல்ஸ் அண்ட் ஸ்பீசியஸ் வந்து ப்ரொடக்ட் பண்றாங்க அதாவது இந்த முப்பத்தி ஐயாயிரம் அனிமல்ஸ் அண்ட் ஸ்பீசியஸோட தோல் இந்த மாதிரி அதோட ஸ்பெசிமன்ஸ் எதையுமே எந்த கண்ட்ரியும் இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு இந்த கன்வென்ஷன்ல சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல இந்த ஆலிவ் ரிட்லேவ ப்ரொடக்ட் பண்றதுக்கான எஃபர்ட்ஸ் இப்ப இந்தியா லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி டூ இந்த ஆக்ட் வந்து எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல் ஸ்பீசியஸ ப்ரொடக்ட் பண்றதுக்காக நம்ம இந்தியால கொண்டு வந்த ஒரு ஆக்ட் இந்த ஆக்ட்ல பிளான்ஸ் அனிமல் ஸ்பீசியஸ் எல்லாத்தையுமே ஷெடியூல்ஸா பிரிக்கிறாங்க ஒரு சிக்ஸ் ஷெடியூல்ஸா பிரிக்கிறாங்க இந்த அனிமல்ஸ் பிளான்ஸ் இத வந்து வேட்டையாடுறவங்க ஹார்வெஸ்ட் பண்றவங்க இவங்களெல்லாம் வந்து இவங்களுக்கு எல்லாம் தண்டனை வந்து குடுக்குறாங்க இந்த ஆக்ட் வந்து இந்தியா ஃபுல்லா செல்லுபடி ஆகும் இதுல வந்து ஆறு ஷெடியூல்ஸ்ல பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்ல இதுல வந்து ஷெடியூல் ஒன் அண்ட் ஷெடியூல் டூல வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்கிற எல்லா அனிமல்ஸ் இதை யாராவது வந்து வேட்டையாடுறாங்களோ அவங்களுக்கு ஹையஸ்ட் பெனால்டி நிறைய தண்டனை வந்து கிடைக்கும் இதே வந்து ஷெடியூல் த்ரீ ஷெடியூல் ஃபோர் அப்படின்னா கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் பெனால்டி ஷெடியூல் ஃபைவ் அப்படின்னா அந்த அனிமல்ஸை வந்து நம்ம வேட்டையாடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அனிமல்ஸும் இதுல வந்து ஆட் பண்ணிருப்பாங்க ஷெடியூல் சிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து பிளான்ஸை தான் மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க இந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் வந்து யாருமே கல்டிவேட் பண்ணக்கூடாது வளர்க்க கூடாது அப்படின்னு வந்து மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க இப்போ இந்த ஷெடியூல்ஸ்ல இந்த ஆலிவ் ரிட்லேவ பாத்தீங்கன்னா ஷெடியூல் ஒன்ல வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அப்போ இத வந்து நம்ம ஹண்ட் பண்ணாலோ இதுக்கு பாதிப்பை வந்து ஏற்படுத்தினாலும் நமக்கு ஹை பெனால்டி வந்து கிடைக்கும் வேர்ல்ட்ல இருக்கிற பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆலிவ் ரிட்லேஜ் வந்து இந்த ஒடிஷா ஹோஸ்ட்ல தான் வந்து நெஸ்டிங் பண்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னைக்கு நியூஸ் அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ